Hello! Good morning po! Welcome back to my channel, Food for the Body and Soul, 2 Corinthians 3.18. Pinabago tayo ni Lord Araw-Araw. Kamusta kayo po? Nano pong balita kaya kayo. Um, hopefully, um, praying na all is well with you. And um, thank you sa, sa time ninyo, sa uh, pagsama po sa akin sa araw na ito. So our, ver our verse for the day is... Alright, ang verse po natin for today is found in... Hebrews 12.14, ang sabi po niya, Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi kayo, hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Wow. So we have to live in peace with everyone. Ano po? And try to live a holy life. Dahil hindi raw natin makikita si God kung hindi tayo mamumuhay ng ganito. Um, we need to, uh, bilang Christians, we have to set a good example um, sa mga taong nakapaligid sa atin para makita po nila si Lord sa buhay natin at uh, pag nakita nila yung mga ginagawa nating mabuti, they will praise God. Wow, tamang-tama. Meron po akong ka, kausap ngayon sa chat. Uh, isa po siyang pastor and he's uh, nasa antiki daw siya ngayon. Wow, praise God. Uh, kung saan saan na tayo nakakaabot. Antique eh. I've never been there. Um, teka lang po ah. Yeah. Sa Visayas, ang antique ano po. Yeah, ano daw siya ngayon. Frontliner siya. Kami pong nag a sa naguwian na mga OFW, mga stranded uh, na balik sa antique. Wow. Ito pong pandemic, ang dami po niyang mga Um, hindi magandang side at maraming magandang side, katulad po nito. Ayan, nagpadala siya ng mga pictures. Hindi ko lang po alam kung pwede kong i-share sa inyo. Pero teka, mag-reply lang po ako. <laughs> sa awa ng Diyos, nakapasok daw siya sa dis disaster risk reduction as responder. Wow, praise God. Teka lang po, mag-reply lang po ako sa kanya. Um, by the way, <laughs> shout out po sa, our community is growing and um, we have, I think we have 81 subscriber as of today. Tika po ah, tingnan natin. Wow, praise God. Hello sa ating 82 subscriber. Thank you for your trust. Um, <laughs> thank you sa tiwala po. Uh, salamat po. At saka sa mga nag-share ng channel ko. Um, thank you. Um, salamat po sa mga nag-PPM sa akin. At saka sa mga nagko-comment dun sa mga pinupost ko. Uh, nakakataba po ng puso. All glory to God. And tinatanong nga po nila... Um, or nagpapasalamat sila at nagpo-post ako ng mostly yung mga recipe ko eh, no? Sana pati yung ano, <laughs> hindi. Meron din naman nagpapasalamat dito sa ating ano, um, ganito yung mga usapan natin ganito. Um, opo, uh, sinishare ko po yan dahil I care about you and um, I hope that you will care enough to na i-share po ninyo sa, uh, sa iba, sa mga kilala ninyo. Uh, lalong-lalo na po yung may mga sakit na diabetes um, or yung yung um, may mga pamilyang may diabetes ano po and of course sa inyo na mga healthy huwag nyo nang hintayin <laughs> ngayon pa man you know uh, katulad po ng verse natin na araw-araw binabago tayo ni Lord um, yung pong spiritual natin yung po yung pagbabasa natin ng Bible, yung pagtawag natin kay Lord araw-araw, araw-araw, sanayan po natin yun. Um, 
of course, uh, sa sarili natin may magagawa din po tayo. Binigyan din po tayo ni Lord ng knowledge at humingi uh, po tayo ng wisdom sa Kanya kung paano po natin magagamit yung mga bagay-bagay na may ganyan sa atin, katulad po ng pagkain. Food can be medicine and it can also be a poison to our body. Um, scientifically proven na po na ang sugar sa katawan ay hindi maganda ang naidudulot nito. Sugar is the enemy of our body actually. So, hindi lang po sugar, kundi ang um, too much carbohydrates. Alam nyo po tayo mga Pilipino, okay na po sana yung diet natin eh, kasi mahilig po tayo sa matatabang pagkain. Eh, gagalgal. Lalo na pagsinigang, wow, the best. <laughs> um, kaya lang po, dahil kahit na mahilig po tayo sa matatabang pagkain, mahilig din po tayo sa andy rice, yan, uh, sa mga tinapay, and sky flakes, uh, Oh, sorry, hindi ko, hindi ko sinasadya mo sa aming Skyflakes. <laughs> mga tinapay, ano po, uh, soda, ayan, yung mga process na mga pagkain. Alam niyo po ba na kapag naimbak po yan sa katawan natin at hindi natin nagamit, na hindi tayo, kapag, um, lalo na ngayon, pandemic, hindi tayo nakakagalaw-galaw, hindi tayo nakakakilos-kilos, ano po. Na-store yan sa body natin, nakoconvert po siya yung carbohydrates into sugar. Ayun po ang masama doon. Kasi yung sugar, iikot ng ikot yan sa blood natin. Tapos, tatamaan ng tatamaan yung mga, kung anong nasa loob natin, yung mga system. And sugar is the enemy of, enemy of our body po. Uh, proven na po yan na, um, kaya nga po may mga sakit katulad po ng diabetes. Um, type 2 diabetes. Ano po? Um, by the way, disclaimer, hindi po ako medical doctor. At um, hindi po ako, hindi ko po, wala pong, ang tawag dito, I'm just sharing my experience with you. So, ngayon nga po, aaminin ko na sa inyo na I'm a diabetic. So, I have been diagnosed um, in 2010. So, it's been 10 years. Nag-start po siya, uh, I was diagnosed 120 yung sugar ko. I think it's 121. Ganyan po siya. So, that was 10 years ago. So, Ang diabetes po, if you know, um, kaya nga po ang tawag doon sa gamot, maintenance. Ano po, minemaintain lang po niya. Yung, yung gamot, nagme-maintain lang yun. Hindi po, niya, hindi po niya tinatanggal yung sakit. So, kaya, once na, noon, noon po ah, once you're diagnosed uh, ganyan, na may diabetes, every year makikita mo, and you can ask your families and your friends, um, if I'm telling the truth, kung talagang, uh, ganun. Uh, pataas po yun ng pataas. Yung sugar level, hindi po yun bababa. Noon. Okay? Meron po tayong catch noon. Ayan, insert ko lang po to. <laughs> a year ago, a year ago, na-experience ko po ito. Nine years ago, umabot na po ng 180 ang sugar ko. Um, even with um, taking medicine. And dumating po sa point na, excuse me. <laughs> excuse me. Dumating po sa point na uh, I was feeling uh, tingling sensation. Actually, parang a uh, small prick needle. Um, every time I eat rice or something na very carby, yung carbohydrates na pagkain. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Ano naman? Um, ano nang gagawin ko? Hindi na ako makakakain. Eh, syempre, alam nyo na, diet natin, rice. Pilipino tayo eh. Yun ang nakasanayan natin, di po ba? So, ganun po akong na, napilitan na mag-change ng diet. Actually, my sister has been doing uh, a ketogenic diet uh, for a year na, bago pa ako nag-come on board sa kanya. And she's been encouraging me to do it. And then finally, dahil nga sa needle prick, it's called neuropathy. Um, as soon as isubo ko yung kanin, di po ako nagbibiro. It starts. Ang sakit po, mga needle prick. Usually sa likod, mandan likod ko. And so, I decided to change my diet. So, last year, nag-start po ako ng ketogenic diet. And I will post my picture kung ano yung tsura ko. Huwag na lang kaya. <laughs> Anyways, um, for the sake of, ano, sige, isipin ko muna. Um, pero yun po, uh, so I started with the ketogenic diet. Ang ketogenic diet po is high fat and low carb. So, perfect po ang diet ng Pilipino. Um, we have high fat. Problema lang, may high carb din tayo. And that is a very deadly combination po. Kaya marami sa atin ang may diabetes sa mga Pilipino. Um, 
So yun po. So ang ketogenic diet is high fat and low carb. And sa awa po ni Lord, thank God, I've been doing it for a year na. Um, I haven't been taking my medicine uh, for about uh, a year. Hindi na po ako nag, nag, nagdadiabetic medicine. I cannot mention the name. So, but, um, yeah. Nag-normalize po ang sugar ko. And, bumalik po siya sa 110, 120, ganun po siya. Actually, kahapon, after I ate, nag-test po ako ng, ng blood. 93. Alam niyo po yung champorado, yung ginawa ko, yung kahapon, yung chocolate champorado. 93 po yung sugar level ko after two hours of eating. So, praise God. So, yun po, ini-encourage ko lang po kayo na uh, maybe you need to try it. And sa mga, wala pang sa mga walang diabetes, congratulations! <laughs> and prevention is the key. And then, do sa mga meron na, try to, alam ko mahirap po kasi yan na ano eh, mahirap siyang, dahil nakasanayan na natin, uh, mahirap siyang palitan. Pero kung makakatulong sa atin, di po ba? At kung ikakamatay natin, <laughs> bakit hindi po natin itry? slowly incorporate po natin yung mga low carb low carb diet sa kinakain natin and i'm a living proof na it works um yeah it works so i hope itry po ninyo right po so yun po um if you have any questions regarding um or you need some scientific proof na reversible lang diabetes or um, you have um, questions about ketogenic diet kasi kung di-discuss ko po dito, masyadong mahaba. So just PM me, okay po? Or put a comment sa mga posting ko. Now, much better PM na lang <laughs> para hindi ko siya ma-miss, okay po? So, um, yun. Um, remember, um, 2 Corinthians 3.18, binabago tayo ni Lord araw-araw. As long as we are willing to change. Alright, Paul. Alright, God bless and see you soon.